Hello, hello, hello po sa inyong lahat. Uh, binabati ko po kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at saka magandang gabi po sa inyong lahat kung saan po kayong lupalop ng mundo. So, uh, ayan na nga po. Uh, medyo matagal-tagal din po ako hindi naka-upload po ng, ng video po about sa experience ko po sa K1 Visa. So, uh, kasi naging busy din po ako sa trabaho ko. So ngayon po is okay na. So marami na po akong time. So every two days or three days mag upload ako ng mga experiences ko. So ito na po yung nangyari. So nakatanggap po kami ng letter na nanggaling po sa US Embassy or email na nanggaling po sa US Embassy. So uh, ang naka, naka, nakasad dito na pwede na po kaming mag-schedule. May, may schedule sa visa interview namin po. So uh, Nag-schedule na po ako kung kailan po ang gusto, kung kailan po ang ang interview namin. So pagkatapos noon, kailangan po muna namin magpa-medical. Ako po, uh, kailangan ko muna magpa-medical which is ang required ang required po nila is ay St. Luke lang po. St. Luke. So yun po tinatawag nilang SLEC. So So saan po ba yung nakalocate ang St. Luke? Okay, so ang ang location po ng St. Luke's is nasa nasa Malate po siya. So malapit po siya sa US Embassy. Tsaka marami pong mga hotel doon na pwede po kayo mag-check-in kung malayo po kayo kung hindi po kayo taga Maynila. Katulad ko, taga Sumbuanga City ako. So uh, lumipad ako papuntang Manila. Tapos pumunta ako sa Malate. Tapos naghanap ako ng mumurang mumurahing mumurahing hotel doon so nakahanap naman po ako ng murahing hotel doon so okay naman yung facility mabait naman yung mga employees doon so satisfied naman po ako sa pag stay ko doon so pagkatapos noon nag online po ako uh, para mag register mag register po or magpa-appointment po ng ano ng medical ko po sa St. Luke. So ano po ba ang ginawa ko? So uh, pumunta po ako online. Nag-online po ako at uh, tinype ko lang po yung www.slec.ph US Registration Index.php or pwede din po www.slec.ph. Okay? So, pag, uh, pag in-enter nyo po yun, or in-okay nyo po, automatic po yung lalabas po yung ano ng St. Luke's. So, may pipilapan kayo doon. Automatic ka agad yun, may lalabas na. Ganito po yung lalaba, kalalabasan niya. Ganito ang unang page na lalabas. Okay? So, makikita nyo ka agad yung bayad, magkano ang bayad niya. Okay? So, nakikita nyo po ba yan? Yan. Hayaan nyo po at ipopost ko po yan. So, eto po yun, ha? So, yan po yung page na yan. So, i-scroll down nyo lang po. Makikita nyo po yung mga pipilapan nyo. So, mapipil, ma makikita nyo po ito. Applicant. Okay? So, pipilapan nyo lang po yun. Pipilapan nyo lang po yung mga blank na yun. Kung ano yung mga information na kailangan ng St. Luke's. Okay? Yan. Tapos yung case information po, yan, NVC case number. So ilagay nyo lang po yung NVC case number po, okay? Sundin nyo lang po yung instruction at saka nakalagay naman po lahat ng mga instruction kung ano po yung gagawin ninyo, okay? Napakadali lang po, um, focus lang po, yun lang po, ang, pinak ah, yun lang po ang, ang kailangan natin gawin, focus lang. So pagkatapos nyo pong... Um, i-type lahat yung mga requirement ay yung mga information i-okay nyo lang po tapos makaka-receive kayo ng confirmation message sa email ninyo tapos pwede nyo i-print nyo po yun kasi dadali nyo po yun okay so ano, maliban doon ano pa bang mga requirements na kailangan so eto po yun so maliban sa mga original copy na meron po tayong nakatabi Kailangan po, meron po tayong photocopy. Okay? So, kahit saan man tayo pupunta, 
na daladala natin yung mga original. Kailangan may mga photocopy po tayo para kung sa oras na anong kailangan nila, meron po kaagad-agad tayo at saka hindi masasaya yung mga oras natin na naghihintay tayo doon or pumipila po tayo doon. Okay? So, ito po yung mga requirements. NVC letter. So, ito po yun. Yun yung sinasabi na stating your case is already ready in the U.S. Embassy. Tapos yung pangalawa is yung U.S. Embassy applicant letter or in interview. Yun po kailangan po dalhin ninyo yun. Tapos yung original passport. Tapos yung SLEC online registration which is yung pinilapan nyo po online. Kailangan nyo po dalhin yun. At saka four pieces po siya na 2x2 picture, white ang background. Okay? So, yun lang po ang mga requirements na kailangan natin dalhin doon sa St. Louis. So, pagka kinabukasan po noon is uh, appointment ko na po sa St. Luke sa, medic sa medical ko po. So, pumunta po ako doon ng alas 4 ng madaling araw at Naglakad lang ako doon kasi malapit lang po yung sa sa hotel ko papunta doon sa St. Luke. So, 4 o'clock exactly I think. Yeah. 4 o'clock exacto. Tapos ngayon is nakapila po ang haba na ng pila. Ngabang haba na ng pila. Sabi ko grabe naman ng pila nito. So, at pagkatapos noon is may mga may guard na po. So, kinolekta nila yung mga yung mga requirements na yon kung ano yung, ano, yung mga requirements na daladala natin, yung sinabi ko po a while ago. So, bine-verification nila lahat or chinect nila lahat ng mga requirements tapos pasok ka na doon sa first floor. So, pagdating doon sa first floor, i-verify, tanungin lang yung mga ano mo, yung ano pangalan mo, ilang taon ka na, yun, tapos yung sponsor mo or yung, has, yung magiging husband mo to be yun po yun, tanungin din pangalan tsaka yung mga, yung mga background ng asawa mo, yun lang po yun so, pagkatapos nun bibigyan ka ng instruction punta ka dun sa ano, sa pit floor pagdating mo dun sa pit floor magbabayad ka okay, so yung bayad po nun is 17,025 peso po. Yun po yung ang babayaran doon. So, pagpas, pagdating mo dun sa ano, sa pit floor, wag po, may ano po yun din eh, uh, Canada, Canada counter, US counter, Australia counter, but punta po kayo sa US, <laughs> US counter. So, yun po yun, physical examination na po. Okay. So, yun po yung physical examination sa pit floor pagkatapos mo magbayad. So, ang unang ginawa sa akin is chinect yung BP, blood pressure, tapos vital sign, tapos height, weight, tapos eye test. Tapos, papupuntahin ka ng third floor para sa chest x-ray. Okay? So, sa third floor, x-ray uh, po yun, chest x-ray. Tapos, pupunta ka ulit ng fourth floor. Pagdating mo dun sa fourth floor, yun po yung laboratory. Okay? Uh, kukunan ka ng dugo at saka urine. Pero yung nauna sa akin, yung urine. Kinuha yung urine at pagkatapos ng urine, dugo. Okay? So, pagkatapos dun, pumunta, pinapunta ulit ako ng fifth floor para sa physical, physical interview. So, pag pagkaano ng physical interview uh, ang ginawa po doon is sa, sa sa katulad namin ha sa lalaki sa male and uh, hindi ko din alam kung anong ano sa female so pinahubad lang po pinahubad kami so kung ano meron ka underwear or boxer short hindi nila ipapahubad yun na hindi hindi ka hubot-hubad talaga hindi so Titignan nila yung first, yung skin mo, kung ano meron dyan, kung may mga anek-anek chiwa ba dyan, ganun. Tapos, tinanong to, mga tatu ko. Okay? So, ito yung mga tinanong, kung anong, anong meron sa, sa katawan ko, ano yung mga anek-anek chiwa. Okay naman, tinanong lang o ilang taon ng mga tatu ko. So, matagal ng panahon. 
At pagkatapos noon, uh, pinapunta ako ng second floor para sa immunization. Sa immunization interview. So, uh, at pagkatapos noon, in-interview ako sa immunization. Tapos binigyan ako ng parang ano ng papel na receipt. Something like that. So, at saka pababalikin ako kinabukasan. Okay? So, so nagtaka ako sa mga babalik ko bukas. Ano yun? Ganun ang ano ko reaction. So, <laughs> hindi. Para ako natakot. Sabi ko, wala, baka may sakit ako or something. Sabi ko, positive naman ako kasi ano naman ako eh. Sabi ko, energetic ako. Nag-jogging ako. Kumakain ako ng maayos. Sabi ko, ganun. Sa sarili ko. Okay? Tiwala kasi ako sa sarili ko. Anong mga pinagagawa ko. So, pangalawa, pangalawang araw, bumalik na ako ng ano, ng ng 8.30 kasi 9 ang ano sa akin. So, pagdating ko doon, pumunta ako ulit ng second floor para sa immunization. Okay? So, wala nang echeveroid. Che, may, basta tinanong lang, may tinanong lang sila sa akin. Tapos, yun, uh, dalawa lang naman, dalawang injection lang yun ano sa akin. Kasi tinanong ako kung kung nabakunahan ba ako dati. Sabi ko, oo, bata pa ako. Sabi ko. So, ang binigay sa akin na injection is check chicken pox at saka sa measles lang. Yun lang po yun. So, yun po yun. Okay? Sa two days. Tapos, punta ako ng first floor ulit. Pagdating ng first floor, may uh, bali, releasing na siya. Bali, naghihintay lang po ako. Naghihintay ako ng ilang oras talaga. Bali, ang tagal nun. Ang tagal ng, ano, ang tagal ng hinintay ko. Parang, hindi ko Siguro mga, siguro mga tatlong oras ako doon. Parang, ano ba to? Sabi ko, ba't wala pang resulta ko? So, yun na. So, pagdating ng, siguro mga tatlong oras doon, inano na, tinawag na yung pangalan ko. So, may binigay siya sa aking, ano, CD, at saka, brown envelope. Tapos yung, may, ano siya, yung parang, parang resibo, hindi ko alam. So, bali yun ang iano nila sa, sa port of entry. Tapos yung iba isi-send nila sa, sa, ano, sa, sa US Consul. Okay? So, yung brown envelope na yun, wag na wag mo siyang bubuksan kasi yun yung dadalhin mo pagdating sa interview. Pero yung CD na ito, itong CD na to itong CD na to hindi mo to hindi mo to dadalhin eh. Kasi bawal yan dun sa loob pag interview, okay? So, hindi mo to dadalhin. Hindi mo yan dadalhin. Ito po yung binigay sa'yo. So, hindi mo yan dadalhin, okay? So, pagkatapos doon, siyempre, masayang-masaya ka. O, celebrate ka na. Go! Ganon. Kasi, pasado ka, te. Ganon. Masaya-saya. Kasi, siyempre, pasado ka, di ba? So, bumalik ako ng hotel. At, ang ginawa ko is, nagpahinga muna ako kasi para So, um, I hope na magustuhan nyo po yung, ano, yung, magustuhan nyo at saka may matutunan kayo dito sa, sa video na to. At saka pag nagustuhan nyo po yung video ko, uh, subscribe nyo lang po uh, para marami pa pong video na na-upload ko. At saka yung mga experiences ko po. So, next time po, ano na po, uh, interview. Interview time. So, yun po ang vlog ko next time. So, abangan nyo lang po. Click subscribe and like. I-like nyo lang po or i-share po. Or i-share nyo po sa mga katulad natin na gustong matuto sa mga ganitong pamamalakad. Or kung gusto nyo po, ask question po. Mag-message lang po kayo dun sa ano sa baba or inbox niyo lang po ako. At saka pwede niyo po ako i-ano sa ano sa sa Facebook, pwede niyo po ako i-add sa Facebook. Jerry and Joel lang po yung pangalan doon. So hopefully na nagustuhan niyo po. So God bless you and more power po sa inyong lahat and good luck po sa inyo guys kung sino man yung mag interview na, okay? Uh, maraming maraming salamat po sa mga subscribers ko Salamat po See you next video